안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 다양한 진하기의 연필을 사용하는 방법에 대해서 알아보겠습니다 에스파 카리나님의 얼굴을 그려보면서 설명드리겠습니다 영상 중간에 중요한 스킬을 알려드리니까 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해주세요 먼저 가장 강하고 연한 H입니다 두번째는 2B입니다 세번째는 4B 샤프입니다 4B 샤프는 활용도가 높기 때문에 꼭 준비하시는 게 좋습니다 이건 4B 연필입니다 6B입니다 8B입니다 8B 전보 연필입니다 이거는 연필 사러 갔는데 굵고 큰 연필이 있어서 호기심에 충동 구매했습니다 뭐 이런 연필도 있다는 소개 차원에서 한번 넣어봤습니다 마지막으로 9B입니다 오늘 소개할 연필 중에서 가장 무르고 진합니다 그러면 순서대로 연필의 진하기를 한번 보겠습니다 진하기 비교를 위해서 연필마다 비슷한 힘을 사용했습니다 H는 확실히 톤이 연하죠 연상보다는 연화가 좋습니다 2B입니다 H하고 진하기가 확실히 차이가 납니다 앞에 숫자 없는 그냥 B를 사용하는 사람도 있는데 큰 차이가 없기 때문에 2B부터 사용하시는 걸 권해드립니다 가장 많이 사용하는 4B 연필입니다 적당한 진하기와 연필심이 잘 부러지지 않는 정도의 강도를 갖고 있어서 연필 그림에서 가장 많이 사용됩니다 마찬가지로 4B 샤프도 활용도가 아주 높은 연필입니다 6B 연필입니다 8B 입니다 4B 연필 다음으로 제가 가장 많이 사용하는 연필입니다 일반적으로는 6B를 많이 사용하지만 저는 8B를 더 선호합니다 8B가 있으면 6B를 거의 사용하지 않게 됩니다 8B를 구매하시는 것이 활용도 면에서 더 좋습니다 마지막으로 9B 연필입니다 아씨 빠지네 9B 연필부터는 연필 강도가 많이 무른 편이라서 이렇게 같은 힘을 줘서 그릴 경우 부러질 수 있습니다 연필 각도와 힘 조절을 조합해서 사용하셔야 됩니다 8B 전보 연필은 연필이 굵다는 것 뿐이고 진하기는 같습니다 괜히 충동 구매한 것 같습니다 그리고 추가로 한 가지 더 제가 많이 사용하는 연필 콘테입니다 아씨 또 빠졌네 구비하고 마찬가지로 이렇게 심이 물러서 잘 부러집니다 쇠 빠지게 깎아서 그리려고 하면 바로 빠집니다 구비하고 연필 콘테는 그려서 달른 것보다 빠먹는 게더 많습니다 연필 콘테는 연필에 빛 반사를 보강하기 위해서 주로 사용합니다 영상으로 촬영하면 빛 반사 때문에 구비가 더 연해 보이지만 실제로 사용해보면 진하기는 비슷합니다 물론 제가 촬영 기술이 미숙해서 그럴 거라고 생각합니다 뭐 캐논 카메라 탓일 수도 있고 이렇게 다양한 진하기의 연필을 사용해서 색표를 만들어 보겠습니다 아 씨, 너무 크게 그렸습니다 이걸 언제 다 칠하고 있나 그냥 색표는 취소 안 그리겠습니다 이렇게 많은 종류의 연필을 어디다 쓰냐고 물어보시는 분들이 있습니다 연필은 다양할수록 좋은 그림을 쉽게 그리는 데 도움이 됩니다 오늘 영상을 보시고 적절한 사용법을 배워서 사용하신다면 그림의 퀄리티가 더 좋아지고 그리는 과정도 쉽고 재미있어질 겁니다 간단한 예를 들어보면 이렇게 속눈썹을 그린다고 할때 일단 구비로 진한 속눈썹을 그린 다음에 H를 사용해서 연하고 얇은 속눈썹을 그리면 자연스러운 속눈썹을 쉽게 그릴 수 있습니다 속눈썹은 샤프를 사용해서 그려도 효과적입니다 이렇게 다양한 진하게 연필로 그림을 그리면 좀더 깊이 있고 사실적인 그림을 그리는 게 쉽고 편리해집니다 그렇다고 무작정 많이 구입하시기 보다는 오늘 영상을 참고로 하셔서 여건이 허락하는 범위 내에서 다양한 종류의 연필을 준비하시는 걸 권해드립니다 지금까지 알려드린 다양한 종류의 연필을 사용해서 에스파 카리나님을 그려보겠습니다 먼저 사비를 사용해서 기본 스케치를 합니다 빛을 받아서 밝은 부분 같이 아주 연한 스케치가 필요할 때는 EB나 H를 사용해서 스케치 하시면 됩니다 8B를 사용해서 동공과 홍채의 진한 부분을 그려줍니다 눈처럼 가장 진한 부분과 가장 밝은 부분이 함께 존재하는 곳을 그릴 때는 4B와 8B를 주로 사용해서 그립니다 10B나 12B도 있으면 좋겠지만 집 근처 화방이나 문구점에서 판매하는 경우가 극히 더뭅니다 온라인에서도 세트로 구매하거나 아니면 해외 배송으로 구매해야 되기 때문에 구하기 힘든 연필이라서 제외했습니다 다음에 기회가 있으면 소개해 드리겠습니다 휴지를 사용해서 부드럽게 만들어 줍니다 세밀한 묘사가 필요한 부분은 사비 샤프를 사용해서 그립니다 
앞에서 얘기했듯이 속눈썹을 그릴 때는 샤프를 사용하면 편리합니다. HMP를 사용해서 아주 가늘고 연한 속눈썹을 그려줍니다. HMP를 사용해서 연한 부분을 그려주면 힘 조절을 못해서 진하게 그리게 되는 실수를 줄일 수 있고 가늘고 부드러운 털을 자연스럽게 표현하는 데 효과적입니다. 아주 연하게 스케치를 해야 될 때도 이렇게 H를 사용해서 스케치를 하면 좋습니다. 그러면 스케치 자국이 거의 남지 않게 그릴 수 있습니다. 눈썹에 진한 털은 8B를 사용해서 그립니다. 붓을 사용해서 눈썹의 털을 부드럽게 만들어줍니다. 붓털로 눈썹 털을 정리하는 겁니다. 털털하죠? 붓과 휴지로 문질러서 부드럽게 만든 눈썹을 8B를 사용해서 털 가닥을 한번더 그려줍니다. 그런 다음에 찰피를 사용해서 정리합니다. HMP를 사용해서 눈썹 안쪽하고 위쪽에 가늘고 연한 털을 그려서 눈썹을 좀더 풍성하고 자연스럽게 만들어줍니다. 20년쯤 전에 제가 입시학원을 한창 운영하던 시기에 다른 학원쌤이 제 소묘로 그림을 보고 그림이 빛반사가 안되게 어떻게 저렇게 그리냐고 물어본 적이 있습니다. 자기는 그림을 그려서 걸어두면 빛반사가 심해서 보기 불편하다고 방법을 좀 알려달라고 물어봤습니다. 오래된 일이라서 정확한 워딩은 기억이 나지 않지만 그때 저는 그리다 보니 그렇게 됐다는 식으로 제대로 알려주지 않고 그냥 대충 얼버무렸던 기억이 납니다. 그림 완성 단계에서 연필 콘테나 목탄을 사용해서 마무리를 하면 빛반사가 없는 소묘 그림을 그릴 수 있다는 아주 간단한 사실을 알려주지 않았습니다. 좀 치사하죠? 뭐 친한 사이였다면 알려줬겠지만 그 쌤하고 제가 그렇게 친한 사이가 아니었다는 게 가장 큰 이유라면 이유겠지만 어쨌든 그 시절에는 스스로 터득한 자신만의 방법이나 비법 같은 걸 다른 경쟁자에게 알려주지 않았습니다. 제자에게조차 알려주지 않는 선생도 많았습니다. TV에서 맛집 소개할 때 식당 사장님이 자기만의 마지막 비법이라고 절대 알려주지 않는 것처럼 세상에 비밀이 많던 시절이었습니다. 사실 알고 보면 맛집의 마지막 비법은 조미료 식당 얘기가 나온 김에 요리 재료에 대해서 한번 알아보겠습니다. 쪽파는 쪽팔리고 송이버섯은 야하고 상추와 깻잎은 싸움을 잘합니다. 가지는 가지가지하고 오이는 항상 놀랍니다. 오이. 참기름은 길고 참기름보다 짧은 건 들기름이죠. 소가 서울 가면 소설가 돼지는 뭐든 다 돼지 생선은 비리가 많습니다. 노가리는 가리는 게 없고 동태는 경쟁식당의 동태를 살핍니다. 그만하겠습니다. 요즘은 연필을 다양하게 사용하는 게 아무것도 아닌 일이지만 예전엔 연필 종류를 다양하게 사용한다는 걸 생각도 못하던 때도 있었습니다. 그림을 가르치는 사람들도 다양한 변화를 잘 시도하려고 하지 않았고 그냥 틀에 박힌 방식으로 가르쳤습니다. 비난하는 거 아닙니다. 그냥 옛날 얘기입니다. 예전엔 다 그랬습니다. 나 때는 말이야. 지금 저는 경쟁이 치열한 입시 학원을 운영하는 것도 아니라서 영상을 시청하시는 분들에게 제가 알고 있는 노하우를 전부 다 알려드리겠습니다. 그만큼 그림에도 자신이 있어서 그런 거겠죠. 글씨 쓸땐 H연필, 그림 그릴 땐 사비연필 이렇게 고정관념처럼 생각하던 때가 있었고 지금도 그렇게 생각하고 있는 사람이 많습니다. 제 채널을 구독하시고 시청하시는 분들은 다양한 진하기와 다양한 모양의 연필을 마음껏 사용해서 좋은 그림을 쉽게 그릴 수 있도록 지속적으로 영상을 만들어서 알려드리겠습니다. 어둠이 강한 부분을 그릴 때는 구비를 사용해서 진한 톤을 올려줍니다. 얼굴에 기본 톤을 올릴 때는 사비를 사용합니다. 콧구멍은 빛 방향하고 얼굴의 각도에 따라서 눈동자만큼 진한 색으로 그려야 될 경우가 많습니다. 아주 진한 색은 8비나 9비를 사용해서 그립니다. 앞에서 소개했던 충동 구매한 전보 연필도 사용해 보겠습니다. 예전에는 주로 칼로 연필을 깎아서 사용했지만 요즘은 귀찮아서 칼을 사용하지 않고 연필깎기를 사용하고 있습니다. 연필깎기가 세 종류나 있지만 이놈의 전보 연필에는 맞는 구멍이 없습니다. 오랜만에 칼로 깎아서 사용하려니까 귀찮습니다. 연필심이 굵으니까 넓은 부분을 칠할 때 도움이 될것 같습니다. 큰 그림을 그릴 때나 머리카락 전체 톤을 빨리 올릴 때 사용하면 편리하고 좋을 것 같습니다. 에스파 카리나님을 두번 연달아 그렸습니다. 이목구비가 너무 뚜렷하게 생겨서 그림으로 표현하기 좋은 얼굴입니다. 
아직 에스파를 알아가는 중이라서 예쁘단 말밖에는 할 말이 별로 없습니다. 남자 얼굴을 그려달라고 요청하시는 분들이 있는데 다른 영상에서도 말씀드렸지만 저는 남자 그리는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 사실 극도로 싫어합니다. 그리고 쎄 빠지게 그려봤자 조회수도 안 나옵니다. 쎄만 빠집니다. 헐. 그렇지만 남자 얼굴 그리는 영상도 필요는 할것 같아서 영상을 준비해볼까 합니다. 얼굴 전체를 다 그리는 건 너무 지겨우니까 전체보다는 눈코입같이 부분을 그리는 강의 영상에서 남자를 그려보겠습니다. 연필 종류가 다양하면 다양한 진하기로 그림을 그릴 수 있어서 그림의 밀도가 풍부해지고 그리는 과정도 훨씬 편리하고 좋습니다. 그렇다고 연필 종류가 또 너무 다양해도 뭘 사용할지 고민한다고 정신 사납습니다. 개인에 따라 선호도의 차이가 있겠지만 H, 4B, 4B 샤프, 거기다 8B나 9B 이렇게 네가지를 갖추고 있으면 가장 이상적이고 좋습니다. 오늘 소개해드린 연필 외에 좀더 다양한 종류를 사용해보다가 자신에게 맞는 걸 찾아서 사용하시는 것도 좋은 방법입니다. 지금까지 에스파 카리나님의 얼굴을 그려보면서 다양한 진하게 연필 사용법에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.